பூமி சூரியனை ஒரு வாட்டி சுற்றி வரத்துக்கு எடுத்துக்கிற டைம் என்ன அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் இதை தான் நம்ம ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிடத்தில் பூமி ஒரு வாட்டி சூரியனை சுற்றி வரும் பூமி வந்து சூரியனை ஒரு நிலையான விகிதத்தில் சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்கு சரி பூமி சுழல்வதை நம்மளாட்டி ஏன் உணர முடியல அப்படின்னு நினைக்காச்சும் யோசிச்சுருக்கீங்களா அதுக்கான விடையை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பூமியோட சேர்ந்து பூமியில் இருக்கிற நாம சுழன்று கொண்டிருப்பதனால தான் பூமி சுழல்வது நம்மளாட்டி உணர முடியல இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டா இப்போ வந்து பறக்கிற விமானத்தில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுப்போம் பறக்கிற விமானத்தில் இருக்கும்போது நம்ம கண்ணை மூடணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துலையும் நகராமல் ஒரே இடத்துல இருக்க மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரே வேகத்தில் அந்த ஃப்ளைட்டு விமானம் போயிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இயக்க நிலையில் இல்லாமல் ஒரு ரெஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் விமானத்தில் உள்ள ஒரு பணியாளர் வந்து உங்களுக்கு டீ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் அந்த அவங்க டீயை ஊற்றுறப்ப கரெக்டாக அந்த கப்பில் வந்து விழும் பக்கத்தில் கீழே கீழே ஊற்றுறது இல்லை அது ஏன் அப்படின்னா அந்த விமானத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களுமே நம்மளுமே எல்லாருமே ஒரே ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கோம் அந்த ஃப்ளைட்டோட ஸ்பீடுக்கே நம்ம எல்லோரும் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறனால அந்த டீ வந்து டேரெக்டாக கப்பில் தான் ஊற்றும் அதே மாதிரி நம்ம கண்ணை மூணுனாலும் அது ரெஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பூமியோட சேர்ந்து பூமியில் உள்ள அனைத்து பொருட்களும் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது நாமும் பூமியோட சேர்ந்து சுழல்வதனால தான் பூமி சுழல்வது போல் நம்மளுக்கு உணர்ச்சியே இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு காரில் அதாவது வாகனத்தில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுங்க ஒரு சீரான வேகத்தில் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் நம்ம போயிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம தண்ணி குடிக்கலாம் தண்ணி நம்ம மேலே சிந்தாது கீழே ஊற்றாது அதே ஒரு மேடு பள்ளம் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஸ்பீடு மாற்றி மாற்றி போகிற இடத்துல தண்ணி குடித்தோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக கீழே தான் ஊற்றும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த காரோட வேகமும் அதுக்குள்ளே உள்ள எல்லா பொருள் நம்மளையும் சேர்த்து எல்லாமே ஒரே வேகத்தில் இருக்கிறனால நம்மளால் தண்ணி குடிக்க முடியும் அதே மேடு பள்ளத்தில் ஸ்பீடு மாறி மாறி இருந்துச்சுன்னா நம்ம தண்ணி குடிக்கிறப்ப அது கீழே தான் ஊற்றும் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு அதாவது ஒரே மேடு பள்ளம் இல்லாத ஒரு இடத்துல கார் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா திடீர்னு பிரேக் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகி ஒரு பக்கமாக போவோம் அப்போ தான் இயக்க நிலையை நம்ம உணர்வோம் அதே போல தான் பூமியோட சுழற்சி தடைபட்டால் மட்டுமே நம்மளால் பூமி சுழல்வதை உணர முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே சப்ஸ்க